আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নি রিপ্লেসমেন্ট আর এই আলোচনায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রখ্যাত কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জেন ডক্টর অরুণ হব লালা নমস্কার ডাক্তারবাবু আজকে আমরা আলোচনা করব নি রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে তো প্রথমেই আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে নি রিপ্লেসমেন্ট ব্যাপারটা ঠিক কি যেটা বাংলায় বলা যায় হাঁটু প্রতিস্থাপন এটাতে যাদের নি জয়েন্ট বা হাঁটু খারাপ হয়ে যায় আর্থারাইটিসের কারণ বা অন্য কোনো রোগের কারণে সেই হাঁটুর উপরের কিছু অংশ নিচের সামান্য কিছু অংশ বদলে আমরা আর্টিফিশিয়াল হাঁটুর সার্জারি করে লাগাই এবং সেই হাঁটুর কে নতুন হাঁটু লাগানোকে নি রিপ্লেসমেন্ট বলা হয় আচ্ছা এই যে আপনি বললেন যে কয়েকটা কারণ বললেন যে এই কারণে দরকার হয় আমি একটু ডিটেলে জানতে চাইবো ঠিক কী কী কারণে নি রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন পড়ে মোস্টলি সবচেয়ে কমন কারণ আমাদের দেশে হচ্ছে অস্টিও আর্থারাইটিস অস্টিও আর্থারাইটিস হচ্ছে বয়সের জন্য যে কাটিলেজ ড্যামেজ হয় হাড়ের এবং তার জন্য যে জয়েন্টের মধ্যে গ্যাপ কমে যায় এবং দুটো হাড়ের মধ্যে ঘষা লাগে এবং পা মেঁকতে শুরু করে যায় সেই জন্য আমরা নি রিপ্লেসমেন্ট করি হাঁটু হচ্ছে সবচেয়ে শরীরের পিলারের মতো সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে কমন অস্টিও আর্থারাইটিস হাঁটুর মধ্যে দেখা যায় এবং এটা ছাড়াও আরও অনেক ধরনের আর্থারাইটিস আছে তার মধ্যে আরেকটা বিশেষ হচ্ছে রুমাটয়েড আর্থারাইটিস সেটা অস্টিও আর্থারাইটিসের মতনই জিনিস কিন্তু অনেক আগে এবং অনেক অ্যাগ্রেসিভভাবে আর্থারাইটিক চেঞ্জেস দেখা যায় তাছাড়াও কারোর পুরনো ছোটোবেলায় বা কোনো স্পোর্টস ইঞ্জুরি রিলেটেড বয়সকালে সেটা আর্থারাইটিস ডেভেলপ করেছে বা কারোর কোনো ফ্র্যাকচার যেটা ঠিক মতো করে সেটিং করা হয়নি এবং তার জন্য পরে আর্থারাইটিস ডেভেলপ হয়েছে বা কারোর কোনো ইনফেকশান হয়েছে এইসব ক্ষেত্রে আমরা হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট করি আচ্ছা আর্থারাইটিসের কথা তো আমরা অনেকই শুনি অস্ট্রিও আর্থারাইটিস নিমোটাইড আর্থারাইটিস তো আর্থারাইটিসের একমাত্র চিকিৎসা কি প্রতিস্থাপন একমাত্র চিকিৎসা প্রতিস্থাপন না কিন্তু আর্থারাইটিসের গ্রেড আছে যখন গ্রেড থ্রি থেকে গ্রেড ফোরে চলে যায় তখন একমাত্র পারমানেন্ট সলিউশন ইজ নি রিপ্লেসমেন্ট বাকি ওষুধ দিয়ে বা ফিজিওথেরাপি করে ইভেন্চুয়ালিটিটাকে ডিলে করা যায় মানে নি রিপ্লেসমেন্ট হয়তো আপনার ছ মাস পরে করতে হতো সেটা হয়তো আমরা দু বছর অবধি টানতে পারি অনেকে অর্থনৈতিক কারণে বা অনেকে আরেকটু অল্প বয়সে কারণ আমরা ষাট বছরের আগে করতে চাই না এই অপারেশনটা যতটা সম্ভব প্রলং করা যায় কিন্তু চিকিৎসা একমাত্র নি রিপ্লেসমেন্ট আচ্ছা একটা তো আপনি বললেন ষাট বছরের আগে করা যায় না করা উচিত না আচ্ছা করা উচিত না তো আমি আর একটু জানতে চাইবো যে ঠিক ক্রাইটেরিয়াগুলো কী কী নি রিপ্লেসমেন্টের জন্য দেখুন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যখনই হাঁটুর ব্যথা পেশেন্ট ক্রাইটেরিয়া বিশেষ করে পেশেন্ট ডিসাইড করে ডাক্তার ডিসাইড করে না যখন পেশেন্ট ব্যথা সহ্য করতে পারছে না যখন পেশেন্টের পা মেঁকতে শুরু করেছে এবং এমন পর্যায়ে মেঁকতে শুরু করেছে যে পেশেন্টের হাঁটা চলার ধরন বদলে যাচ্ছে পিঠে ব্যথা শুরু হয়ে যায় পেশেন্টের পায়ে ব্যালেন্স পান না অনেকের পা ভাঁজ করাটা কমে যায় এই সব ক্ষেত্রে অন্য কিছু পদ্ধতি না ভেবে নি রিপ্লেসমেন্টের দিকে যাওয়া উচিত ষাট বছর আমাদের আইডিয়াল বয়স মানা হয় কেননা ইমপ্লান্টরা একটা আয়ু আছে ভগবানের তৈরি হাঁটুর যদি ষাট বছর আয়ু থাকে ইমপ্লান্টের আয়ু হয়তো কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর সেই কুড়ি পঁচিশ বছর যাতে পুরো বাকি জীবনটা স্বাভাবিকভাবে কাটে ওই জন্য আমরা চেষ্টা করি ষাটের আগে না করতে বাট আমাদের দেশে যেরকম অনেক আগেই অনেকের আর্থারাইটিস হয়ে যায় আমাদের অনেকে পঞ্চাশ বছর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও করতে হয় আচ্ছা এই যে নি রিপ্লেসমেন্টের কথা আপনি বললেন মানে একটা বলছেন যে আর্টিফিশিয়াল জিনিস লাগিয়ে দেওয়া হয় তো এটা কতটা সেফ এবং কতটা এটা মানে কত দিন চলে এই বিষয়গুলো যদি একটু বলে সেফ ইন দ্য সেন্স এটা বিভিন্ন রকমের অ্যালয় আছে টাইটেনিয়ামের হয় বা ক্রোম ক্রোবাল্টের একটা অ্যালয় হয় ইউজুয়ালি ইনফেকশান একশো জনের মধ্যে ওয়ান পার্সেন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইনফেকশানের চান্স আছে এটাই একমাত্র গ্রেভ প্রবলেম তাছাড়া মেকানিক্যাল প্রবলেমসগুলো ডিল করা ডাক্তারের হাতে ইনফেকশান এমন একটা জিনিস সেটাতে আমাদের খুব স্পেশালাইজড অপারেটিং থিয়েটারে এই অপারেশনগুলো করতে হয় এবং সেই অপারেশন স্পেশালাইজড অপারেশন থিয়েটারে থাকলে ইউজুয়ালি এই ডিপ সিটেড ইনফেকশান থেকে ইনফেকশানের চান্সেস অনেক কম আর এটা ইউজুয়ালি আমি যেরকম বললাম আশি থেকে নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে ঠিক মতো করে কর করা গেলে কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর চলা উচিত এবার সার্জারির কথায় আসি ঠিক কী ধরনের সার্জারি লাগে কতটা সময় লাগে সেরে উঠতে কতটা সময় লাগে এই বিষয়গুলো যদি একটু বলেন সার্জারি ইউজুয়ালি ডিপেন্ড করে সার্জেন টু সার্জেন অনেকের সার্জিক্যাল টাইম খুব অল্প লাগে অনেকের সার্জিক্যাল টাইম একটু বেশি লাগে তবে অ্যাভারেজ অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে সার্জারি করে রিকভারি টাইম মোটামুটি দু ঘন্টা ইজ আ সেফ পিরিয়ড দু ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাওয়া উচিত এটা পুরোপুরি অজ্ঞান করে অপারেশন হয় না স্পাইনাল বা এপিডিউরাল অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে অপারেশন হয় ইউজুয়াল ক্ষেত্রে কিছু ক্ষে
বাট আমাদের অপারেটিং টাইম ইউজুয়ালি এক থেকে দেড় ঘন্টা এবং অপারেশন দু ঘন্টা টাইম লাগে টেকনিক্যালি থিওরিটিক্যালি ইমিডিয়েটলি ওনা উনি হাঁটাচলা করতে পারেন বা পা ভাঁজতে পারেন পা ভাঁজ করতে পারেন যারা রিপ্লেসমেন্ট করেছেন বাট ইউজুয়ালি আমরা একদিন কি দেড় দিনের একটু গ্যাপ দিই তারপরে আমরা হাঁটাচলা ফিজিওথেরাপি শুরু করি চেয়ার বসা বা চেয়ার কমোডে বসা এটা খুব এসেন্সিয়াল একজনের বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ইউজুয়ালি দু থেকে তিন দিনের মাথায় ওনারা সেটা করতে পারেন এবং তারপরে আমরা বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করি আজকাল পেন ম্যানেজমেন্ট খুব ডেভেলপ করেছে ইউজুয়ালি পোস্ট অপারেটিভ পেন কোনো প্রবলেম হয় না কারোর পোস্ট অপারেটিভ আমাদের অ্যানালজিসিয়া অনেক হাই লেভেলে অ্যাডভান্সড তো মোরালেস এটাকে পেনলেস সার্জারি বলা চলে আজকালকার যুগে আচ্ছা এবং বাড়ি যাওয়ার পরে মোস্টলি যেটা ওনাদের দরকার হয় একটু মানসিক জোরের দরকার হয় কারণ মানসিক জোর নিজে যদি ঠিক না মনে করেন হবেন তাহলে ঠিক করা খুব মুশকিল আমাদের কাজ হসপিটালে শেষ হয়ে যায় তারপরে বাড়িতে গিয়ে ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজ হাঁটাচলা ব্যায়াম এগুলো খুব জরুরি নিজের পুরনো হাঁটু যেরকম ভাঁজ করতেন তার থেকে ইউজুয়ালি দশ থেকে কুড়ি ডিগ্রি বেশি ভাঁজ হওয়া উচিত এবং সেটা করার জন্য ফিজিওথেরাপি ইজ এসেন্সিয়াল হয়তো কারোর এক মাস লাগবে কত দেড় মাস কারোর দু থেকে তিন মাস কিন্তু পুরোপুরি যখন ভাঁজটা আগে যেরকম অপারেশন আগে ভাঁজ করতেন তার থেকে দশ থেকে কুড়ি ডিগ্রি যদি এক্সট্রা ভাঁজ করতে পারেন তবেই আমরা অপারেশানকে সাকসেস মনে করি এই ফিরে কি কী করা যাবে কি কী করা যাবে ইনিশিয়ালি আমাদের কিছু মেডিকেশানস থাকে কিছু দিন সেই মেডিসিনগুলো চলে বাড়িতে গিয়ে ইমিডিয়েটলি এক্সারসাইজ ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপি সেটা যদি হসপিটালে কেউ দেখিয়ে দেয় বাড়িতে যদি সিম্পলি উনি ফলো করতে পারেন না হলে কমপ্লায়েন্সের জন্য আর একটু মোটিভেশনের জন্য একজন ফিজিওথেরাপিস্ট যদি বাড়িতে গিয়ে ওনার হাঁটু ভাঁজ করানো ব্যায়াম করা ওয়াকার দিয়ে হাঁটা এগুলো যদি প্র্যাকটিস করায় কেননা ব্যালেন্স আর হাঁটা নর্মাল হাঁটা চলা এগুলো করতে করতে একটু টাইম লাগে এগুলোই আছে কোনো খাওয়া দাওয়ার রেস্ট্রিকশান আমাদের তরফ থেকে থাকে না হয় বাট বয়স্ক লোকে অনেকে ডায়াবেটিক হয় অনেকের হাইপার টেন্সিভ হয় অনেকের থাইরয়েডে প্রবলেম থাকে সেসব ক্ষেত্রে যেরকম খাওয়া দাওয়ার রেস্ট্রিকশান আছে সেগুলো হয় আমাদের তরফ থেকে সার্জারির পরে কোনো রেস্ট্রিকশান নেই হ্যাঁ অনেকের একটু প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি বা কিছু যদি থাকে সে আমরা প্রোটিন সাপ্লিমেন্টেশান করি অনেকের যারা একটু ওবিস হয় তাদেরকে আমরা মোটিভেট করি যে অপারেশনের পরে একটু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে একটু হেভি ফ্যাটি ফুড না খেতে কোনো রেস্ট্রিকশান আমাদের তরফ থেকে নেই শুধু এক্সারসাইজ করবে করে নিজের লাইফ স্টাইলে ফিরে যাবে আচ্ছা ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন বা ওবেসিটি এই রকমের সমস্যাগুলো কি অপারেশনের আগে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে হ্যাঁ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে কিন্তু ডায়াবেটিসটা ইউজুয়ালি আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কন্ট্রোল করে করার চেষ্টা করি হাইপার টেনশনের জন্যও আমরা তার কার্ডিয়াক স্ট্যাটাস এবং তার হাইপার টেনশান কন্ট্রোল করে তবে আমরা অপারেশান করি ওবেসিটিটা একটা ক্যাচ টোয়েন্টি টু সিচুয়েশান ওবেসিটি হাঁটলে বা ব্যায়াম করলে কমবে কিন্তু যার অলরেডি পায়ে আর্থারাইটিস হয়েছে যিনি হাঁটতে পারে না সোজা করে তাকে ব্যায়াম করতে বলা করানো খুব ডিফিকাল্ট তো এরকম অনেক সময় অপারেশনের পরেও আমরা আগে অপারেশান করে তারপর ওবেসিটি কারেক্ট করা যায় না হলে আজকাল বেরিয়াট্রিক সার্জারির পদ্ধতি এসছে অনেকে বেরিয়াট্রিক সার্জারি করে আগে ওজন কমিয়ে তারপর রিপ্লেসমেন্ট করে আচ্ছা আপনি একটা জায়গা বলছিলেন যে ষাট বছরের আগে করা অনুচিত তো এর কি কোনো আপার লিমিটটাও আছে না অনুচিত কিছু নয় আমি ষাট বছর একটা আমরা গাইডেন্স ভেবে চলি আপার লিমিট কিছু নেই এজ যেরকম বলা হয় আমাদের এখানে এজ ইজ আ নাম্বার ঠিক আছে উনি যদি শারীরিকভাবে একশো বছরেও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকেন আমাদের বাকি প্যারামিটার্স যদি অ্যালাউ করে অপারেশান করে একশো বছর বয়স হলেও অপারেশান করার কোনো আপার লিমিট নেই আচ্ছা একটা জায়গায় আপনি বলছিলেন যে কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর এই ট্রান্সপ্লান্টেরগুলোর আয়ু থাকে তো সেক্ষেত্রে কি সেকেন্ড টাইম কারোর অপারেশান করার দরকার হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে অনেক সময় অনেক সময় অন্য কারণে যেমন আমি ইনফেকশান বললাম বা কোনো কারণে মেকানিক্যাল কারণে ফেলিয়ার হতে পারে অনেকের আবার ওই অপারেশান করার পরে পড়ে গিয়ে আবার ওখানে ফ্র্যাকচার হতে পারে অনেকের ইমপ্লান্টটা ওই পনেরো কুড়ি বছর পরে বা কুড়ি পঁচিশ বছর পরে ক্ষয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা আবার নতুন করে ইমপ্লান্ট লাগাই ওটাকে রিভিশান নি রিপ্লেসমেন্ট ওনাকে ওটাকে আমরা রিভিশান নি রিপ্লেসমেন্ট বলি এবং সেক্ষেত্রে পুরনো যে ইমপ্লান্ট আছে ওটাকে বিভিন্ন পদ্ধতি দিয়ে বার করে নতুন আবার ইমপ্লান্ট ইমপ্লান্টেশান করা হয় তো থিওরিটিক্যালি একবার কেন দুবার কেন তিনবার চারবার পাঁচবার যতবার খুশি করা যেতে পারে 
আচ্ছা এই যে মানে ধরুন কারোর দুটো পায়ে সমস্যা সে ক্ষেত্রে কি দুটো পায়ে নি রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে দুটো পায়ে নি রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে এটাতে কন্ট্রোভার্সি আছে যে একটা সিটিং এ দুটো পা করা উচিত না একটু গ্যাপ দিয়ে আর একটু পা করা উচিত অনেকে অনেক রকম প্রেফারেন্স করে আমি কোনো কন্ট্রোভার্সির মধ্যে না গিয়ে এটাই বলবো যে দুটো পা একসঙ্গে করলে একটু ইকোনমিক্যালি ফ্রেন্ডলি ফর পেশেন্টস বাট হয়তো অপারেশনের টাইমিংটা যেটা দু ঘন্টা সেটা চার ঘন্টা হয়ে গেল এবং অলরেডি কারোর কার্ডিয়াক বা হাইপারটেন্সিভ বা ডায়াবেটিক কম্প্রোমাইজ পেশেন্টের আরও বুকের উপর চাপ পড়ার চান্সেস বেশি তো বেটার হয় সেফ হয় যে একটা করে তার কিছুদিন পর আরেকটা করা বাট হাও এভার আজকাল অনেকে করছেন দুটো পা একসঙ্গে এবং খুব সাকসেসফুলি করছেন বাট দেন এগেন মাই পার্সোনাল চয়েসেস একটা পা করে তার কিছুদিন পরে আরেকটা পা করে এবার একটু শুনতে চাইবো দু একটা কেসেসের কথা যেখানে নি রিপ্লেসমেন্ট করে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এরকম যদি একটা এক্সাম্পল যদি আমাদেরকে দেন ইউজুয়ালি আমরা প্রায়শই অন্তত আশি থেকে নব্বই শতাংশ আমাদের যারা রোগীরা আছেন তারা খুবই স্যাটিসফায়েড অনেকে আছেন বয়স্ক পঁচাত্তর আশি বছর বয়সের মহিলারা যারা একদম পুরো পা বেঁকে গেছে হাঁটতে পারেন না লাঠি নিয়ে হাঁটেন বা ছেলেরা মেয়েরা ধরে ধরে নিয়ে আসে তারা আমার কাছে এসে নি রিপ্লেসমেন্ট করে তারা এখন সোজা হাঁটছেন অনেকে বিনা লাঠি নিয়ে হাঁটছেন কোনো সাহায্য ছাড়া অনেকের আমার দেখা আছে যে রোমাটয়েড আর্থারাইটিসের পেশেন্ট হয়তো অনেক অল্প বয়সে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়স তাদের পা পুরো বেঁকে বেঁকে গেছে বিকজ অফ দ্য অ্যাগ্রেসিভ আর্থারাইটিক চেঞ্জেস এবং তাদেরও নি রিপ্লেসমেন্ট করার পরে তারাও বিনা সাহায্যে হাঁটছেন এবং অর্থোপেডিক সার্জারির ক্ষেত্রে এই পার্টিকুলার অপারেশনটা খুবই উপকারী এবং বেনিফিশিয়াল টু দ্য পেশেন্ট আচ্ছা রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছিলেন কয়েকটা জায়গায় ফেলিয়র হলেও হতে পারে এই এই ক্ষেত্রে যদি ফেলিয়র হয় সেটা তো খুব মারাত্মক হতে পারে তো কি কি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত একটা সার্জারি করানোর আগে সার্জারি করানোর আগে এই তো যেরকম মরবিডিটিগুলো যেমন ডায়াবেটিস হাইপারটেনশান হাইপোথাইরয়েডিজম কারোর কার্ডিয়াক প্রোফাইল কারোর নিউরোলজিক্যাল প্রোফাইল এগুলো সব চেক করে আমাদের আগে বাড়ানো উচিত কারোর কোনো অ্যাক্টিভ ইনফেকশান থাকলে শরীরে রিপ্লেসমেন্ট একদমই করানো উচিত না কারোর কোনো জয়েন্টে আমরা কিছু নিউরোলজিক্যাল জয়েন্ট বলি ওটা হয়তো একটু বেশি টেকনিক্যাল হয়েছে সেরকম কিছু যদি থাকে সেরকম জায়গায় আমরা নি রিপ্লেসমেন্ট করি না এবং অপারেশনের সময় কিছু পার্টিকুলার পদ্ধতিতে অপারেশন করতে হয় আমরা স্টেরিলিটি মেনটেন করে যতটা সম্ভব অপারেশন করি এবং পার্টিকুলার ওয়েতে অপারেশন করি যাতে আমাদের কোনো ইনফেকশানের চান্সেস না হয় যতটা কম সময় বেকার অপচয় করা যায় সেটা না করে আমরা অপারেশন করি তারপরে পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডেও নার্সিং কেয়ার এমন থাকে ড্রেসিং চেঞ্জেস যেগুলো করতে হয় সেগুলো প্রপার ট্রেন প্যারামেডিক্যাল স্টাফেরা ট্রেনিং চেঞ্জ করে এবং ফিজিওথেরাপির সময় প্রপার ট্রেন্ড ফিজিওথেরাপি যদি ফিজিওথেরাপি করেন এগুলোতে প্রিভেন্ট করা যায় ইনফেকশানের ব্যাপারটা বাকি মেকানিক্যাল প্রবলেমগুলো আমরা সার্জারির সময় কেয়ারফুল হয়ে সার্জারির সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা মেকানিক্যাল প্রবলেম যাতে ফিউচারে না হয় তার চেষ্টা করি প্লাস একটু কেয়ারফুল থাকতে হয় বয়স্ক লোকেদের পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটা ন্যাচারাল কোর্সে উনি পড়ে যেতে ফ্র্যাকচার হতে পারে সেক্ষেত্রে ফ্র্যাকচার যদি না হয় বা একটু কেয়ারফুল থাকতে হয় যেন পড়ে না যান বাড়ির লোককে একটু দেখতে হবে এইগুলো করেই প্রিভেন্ট করা আচ্ছা এবার একটু আসব খরচের কথা নি রিপ্লেসমেন্টের খরচটার ব্যাপারে যদি একটু বলেন খরচ ডিপেন্ড করে ইমপ্লান্টের উপর আমাদের দেশে বিভিন্ন কোয়ালিটির ইমপ্লান্ট আছে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি ইমপ্লান্ট আছে অ্যারাউন্ড ইমপ্লান্টের খরচা বাকি তো হসপিটালের উপর ডিপেন্ড করে বাট ইমপ্লান্টের খরচার ব্যাপারে আমি একটা আইডিয়া দিতে পারি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে যে ভালো কোয়ালিটির ইমপ্লান্ট সেটা শুরু হয় সেটা অ্যাবাউট পঁচাত্তর হাজার পঁচাশি হাজার এক লাখ দেড় লাখ দু লাখ অবধি যেতে পারে এবার কার কীরকম সামর্থ্য আছে সেই অনুযায়ী আমরা তাদেরকে ইমপ্লান্টের একটা চয়েস দিই সেই চয়েস অনুযায়ী ওনারা ইমপ্লান্ট করেন এটা হচ্ছে প্রাইমারি ইমপ্লান্ট কিন্তু যখন ডিফিকাল্ট রিপ্লেসমেন্ট থাকে বা রিভিশান তার জন্য স্পেশালাইজড ইমপ্লান্ট আছে তখন তার খরচা একটু বাড়লেও বাড়তে পারে বাট প্রাইমারি ইমপ্লান্টে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে দেড় লাখ দু লাখ টাকা অবধি ইমপ্লান্টের খরচা হতে পারে আচ্ছা আর্থারাইটিস বা অস্টিও আর্থারাইটিস তো এখন খুব মানে খুব দেখা যাচ্ছে এই সমস্যাটা তো যারা এখনও এই সমস্যায় নেই যারা ইয়াং এজে রয়েছে তাদের জন্য কি বলবেন যাতে নি রিপ্লেসমেন্টটা অ্যাটলিস্ট প্রিভেন্ট করা যায় একটা লাইফস্টাইল মেনটেন করা হেলথি লাইফস্টাইল একটু এক্সারসাইজের মধ্যে থাকা ওজন বাড়তে না দেওয়া রেগুলার হাঁটাচলা করা ওয়াকিং করা মাটিতে বসা বা স্কোয়াট করা বা ইন্ডিয়ান টয়লেট ইউজ করা আমরা একদমই অ্যালাউ করি না এক্সারসাইজের মধ্যে থাকবেন ডায়েট ঠিকমতো রাখবেন যাতে
छोटो वाला है स्पोर्टिंग इंजरी होले खेला दूल्हे से में इंजरी उटा इग्नोर कर बैठना डॉक्टर के देखा बैठन तो अपन थे के जो भी रिकवर करा जाए हाथूर बैठा समस्या शुरू होले उटा इग्नोर ना करे इनिशियल स्टेजे डॉक्टर के देखा ले उटा किचु टा प्रिवेंट करा जाए तो एक तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डॉक्टर � अनेक टाइप ये जिनिस टाइप के प्रिवेंट करा जाए। शेष जो प्रश्न आपने कहा जो कोर्टेस आए वो, अनेक यह तो आर्थराइटिस है भूख जिन, किंतु नी रिप्लेसमेंट नहीं है एक तो भीतो बाय एक तो आशंक का रोए से की हो बे ना हो बे, तो तादर उद्देश्य आपने क्यों बोला? हमारे तादर उद्देश्य इखन हमारे in fact, in orthopedic surgery, there is no operation in this operation. There is no success rate in this operation. If it is done, there is no trained joint replacement surgeon. There is no joint replacement surgeon. There is no joint replacement surgeon. There is no joint replacement surgeon. Thank you, Dr. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.